aplican a niños en YouTube, sean bienvenidos a su oscuridad. El programa donde ustedes podrán presenciar las diferentes causas de donde los seres paranormales pueden ocurrir. En este video les vengo a hablar sobre cómo ya deben haber visto en la descripción el experimento incluso del sueño. ¿De qué trata esta historia? Empecemos. En los años finales de los 40, casi, cuando se estaba terminando, o ya se había terminado, mejor dicho, la segunda guerra mundial, y tantas catástrofes que han ocurrido, por ejemplo, que tantas eh, operaciones secretas entre los japoneses y los nazis habían hecho eh, experimentos con humanos, a ver qué pasaba con esto, qué pasaba con lo otro. Los rusos también trataron de aliarse a la muerte. Y de esto se trata la historia. Es un hecho perturbador que a muchos los ha seguido porque a muchos ¿no? agarraron tanto esa historia que hasta pudo ser más tarde por finales de los 40 y los rusos quisieron hacer esos este tipo de experimentos así que agarraron a cinco hombres de los cuales esos cinco estaban presos en una condena vasta y eran políticos y soldados que se trataron de contradecir sobre el gobierno y sobre el ejército en aquel entonces de esos años tan duros. Vivieron y falsamente les ofrecieron la libertad condicional, o no condicional, la libertad plena, pero solo se obedecían las órdenes por el cual ellos habían sido llamados estos se sintieron muy afortunados así que aceptaron el trato los encerraron en un cuarto en un cuarto que tenía entradas de ventilación donde allí estos tenían estimulantes mezclados con oxígeno para no quedarse dormidos claro, a base de gas tenían baño tenían agua y tenían lo suficientemente de comida para que cinco hombres sobrevivieran a un mes completo eso también hicieron ventanas de cinco pulgadas para así monitorear visualmente qué es lo que pasa ahora. Sí mismo también pusieron una interfón donde por alguna emergencia los científicos y militares podrían llamarlos por si acaso qué es lo que pasaba y cómo se sentían y todo eso. En fin, los primeros, los primeros días, los primeros cinco días fue algo estupendo. Realmente se quejaba y todo iba bien. Sin embargo, cuando empezaron a transcurrir los días, estos empezaron a hablar entre ellos sobre eh, cosas que le había traumado desde niño, sus historias traumantes. Cosa que era en parte extraño, pero en parte no, porque en realidad esta era convivencia. En parte no había nada de malo. Pero empezaban a transcurrir los días y las anomalías empezaban a ocurrir. El cuerpo, como sabemos, tiene su límite por el cual cada uno de los días estos empezaron a separar empezaron a separarse y empezaron a decir incoherencias empezaron a murmurar por los micrófonos de una forma muy extraña los científicos cuidadosamente los estudiaban tenían que hacer estudios y cálculos precisos de qué es lo que pasaba porque como se sabe, esto tendría que ir a la posteridad. 
El cuarto está lleno de libros y cobijas para dormir y todo eso. A veces se entretenían con ello, pero no era lo suficientemente para que su capacidad empezara a razonar. Luego de esto empezaron a quejarse y esta vez fuerte, porque en realidad ya no querían vivir en ese infierno. Era algo tan perturbador estar ahí, sin dormir por días y días. Y a pesar de que tenían un estimulante para que esto pudiera, se sentían cansados, se sentían agotados. Porque además en la cárcel ellos no podían dormir bien. Uno de ellos empezó a gritar por tres horas seguidas mientras daba vuelta en todo el lugar. Empezó a gritar, ya no soportaba nada. Empezó a gritar y después de esas tres horas, los científicos pensaron que ya físicamente sus cuerdas vocales habían sido todas torturadas. No torturadas porque se apuñaló, no. Torturadas porque ya sus cuerdas vocales se han La impresión fue de los que estaban allí conmigo. O mejor dicho, ¿cómo reaccionar? ¿O cómo no reaccionar? Porque a pesar de lo, lo que pasó con su compañero, ¿saben lo que hicieron? Nada. Siguieron murmurando por el micrófono. Estos empezaban a ponerse cada vez más locos. Los que estaban allí empezaban a defecar y poner cada una de sus heces por los libros, página tras página tras página tras página. Era algo insoportable. Empezaron a agarrar con sus heces, a ponerlos en toda la ventana para que sí mismo los científicos tuvieran una obstrucción visual de qué es lo que pasaba. Luego de eso, empezaron a murmurar por más de tres días. Los científicos se quedaron atónitos porque eh, no es posible de que cuatro o cinco hombres en, un, en una habitación no hagan ningún ruido. Más es imposible. Así que estos decidieron eh, llamar por el intercom y decir muy bien en que iban a abrir las puertas. Y dijeron esto. Vamos a abrir, vamos, vamos a abrir las puertas. Vamos a chequear los micrófonos para que todo esté muy bien. Todo aquel que se intente de obstruir se dispara Así que por favor. Todos pónganse las manos atrás y acuéstense en su suelo. Se le otorgará la libertad a quien por la muerte. Cuando vieron, se vieron de la grata sorpresa de que había carne y huesos y tripas por todo el lugar. Uno de ellos había sido asesinado. El suelo estaba rodeado por cuatro pulgadas de agua que sobrepasaba todo el lugar de salida del inodoro y salida del agua más las heces y el orine que estaba alrededor era una putrefacción total así que agarraron a uno de ellos o empezaron a agarrarlos todos porque querían chequearlos saber que todo estaba bien pero ninguno se podía apagaron el gas para que esto es así eh, recordaran al menos la conciencia o al menos se durmieran por el por el cansancio porque en realidad tal vez se apagaban y eso dejaban la cosa pero eso se ponían más agresivos varios de allí murieron cinco soldados de ellos murieron a otro le partió parte del brazo y les murió en los testículos uno de los prisioneros que estaban allí a un médico le rompió el brazo. Estos estaban totalmente desgarrados, estos no estaban normales. Los prisioneros que estaban allí dentro se estaban comiendo su propia carne. Se veían los músculos, se veía todo, se, todo se veía. Porque esos hijos se estaban destruyendo automáticamente. Era algo 
personal. Agarraron a uno y trataron de, de hacerle una cirugía y se lo llevaron al único quirófano que estaba en el mundo. Mientras se hicieron las cosas, uno de ellos murió. Su corazón no sobrevivió y le dio paro cardíaco y tantas cosas y murió. A otro lo trataron de al mudo, que salía cuerpo, dañado en sus suelos locales. Tenía pensado hacer la cirugía, pero sin anestesia, a ver qué pasaba. Pero este se negaba, se negaba, si ya se mide su brillo para que esto no sucediera. Y se negaba, y se negaba. Bueno, le dieron anestesia, pero tuvieron que usar una dosis alta, algo sobrehumano para que pudiera. No se podía comunicar, así que el doctor le dio una pluma y una, el papel para que se pudiera comunicar. Y el perfecto decía, corta más, más. Se quedaron atónitos y bueno, terminaron todo, todo estuvo cerrado y bueno, solamente quedaban tres. Así que vino un sargento y se puso al mando de todo eso. Quiso pues saber qué pasaba y bueno, además de como tenía el mando, quiso decir, eh, vamos a hacer algo, vamos a probar con otra cosa. Agarremos uno de ellos y, perdón, agarremos todos y metamos los otros a los cuatro con gambas de gas, porque estos también estaban muy agresivos. Tenían que usar dosis altas de morfina para que estos pudieran quedarse por completo, porque ellos tenían un aspecto animal que era muy mono, era muy perturbador. Así que empezó, él dijo eso, pero los científicos, muchos científicos, es más, todos los científicos, empezaron a decir: ¿Qué están locos? ¿Cómo a la mano que era ahí? Sería un suicidio. A la final estos accedieron y los metieron otra vez en, la, en el cuarto. Y les pusieron el gas. La impresión de ellos fue que uno de ellos estaba muy mal, estaba en el micrófono jugando la canción. El otro estaba en una almohada y les papaleaba rápidamente. Y el otro estaba haciendo otra cosa. Están tranquilos, no había peleas. Estos se subían cuando querían entrar. No, no, no querían entrar en el cuarto hasta que se me dijo. Se le va a poner el gas. Y por qué es que accedieron. Así que. Luego de eso. Pasó mucho tiempo. Pasó a algo tan mórbido como eso. Decir que uno de esos científicos agarró un arma de fuego de un militar y le disparó al general que estaba al mando de eso. Porque muchos hombres habían muerto a causa de ello. Así mismo entró al cuarto y le disparó al mudo. Y le disparó al otro. El científico estaba culpado por asesinato, por haber hecho un experimento tan mortal que todo el mundo lo sabía. Así que él estaba ya decidido para vivificarse. Él estaba ya atónito, estaba cansado de esto. Decía, no, yo no me voy a meter, y menos contigo, le dice a uno de los prisioneros. Yo no me voy a meter contigo. No quiero ser cancelado, sobre todo contigo, no quiero ser cancelado. Así que, él se dio una pausa. Él no sabía qué es lo que estaba diciendo, pero de todos modos se lo dijo. No supo por qué se lo dijo. ¿Y para qué? Pero se lo dijo. Le dijo, ¿qué eres? Te mando saber quién eres. 
El científico aterrorizado tomó el arma, apuntó en el corazón y disparó. Si el video te gustó, por favor dale gorditos arriba y no te olvides de compartirlo con tus amigos. De verdad me ayudaría muchísimo también que tú suscribieras al canal y así tener variedad de videos y no solamente creepypastas. Les deseo una gran noche. Y sueñen con los angelitos. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Señor me haces vivir confiado. Descanse.